السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان أعمه مسؤولا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتسعا ينتسعه عن العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فأظلوا وأظلوا متفق عليه আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের মাহতারাম সভাপতি প্রধান অতিথি আমন্ত্রিত ওলামাইকরাম জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবাহিনী সুধীবৃন্দ এবং পর্দার আলারের মা ও বোনেরা আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আমরা সবাই বলছি আলহামদুলিল্লাহ মানবতার মুক্তির দিশারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম এসেছিলেন মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে পথে চললে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে আর তার পথ পরিহার করে যদি মানুষ নিজেদের মত মতো নিজেদের কপল কল্পিত পথে পরিচালিত হতে চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে সে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে কল্যাণের নবী মানবতার নবী সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিকল পরিচালনার জন্য যে নবীর আব আগমন সেই নবী আমাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেছেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সোনামানি সংগঠন আহলাদিস মহিলা সংস্থা আহলাদিস আন্দোলনের এই চতুর্মুখী সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের আকিদা আমল এবং তার জীবনের সার্বিক বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য আহলাদিস আন্দোলন সারা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে আজকের এই অনুষ্ঠান মানুষের আকিদা আমল পরিবর্তনের জন্য একটি মাইল ফলক একটি দিক নির্দেশনামূলক এই অনুষ্ঠান সুধীমণ্ডলী পৃথিবীতে যত মানুষ তাদের নির্দেশ নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত তাদের নিজেদের জ্ঞান গরিমা থেকে মানুষকে যতই শান্তির বাণী শোনাক না কেন সেগুলি আদৌ পৃথিবীতে কখনো ফলপ্রসূ হয়নি সাময়িক সময়ের জন্য সেটা কখনো কখনো সমাজকে কিছুটা শান্তি এনে দিলেও স্থায়ী রূপ সেটা লাভ করেনি মাও সেতুং বলেন কাল মার্কস বলেন আর যত মনীষী বলেন না কেন প্রত্যেকেই মানুষকে শান্তির জন্য তারা দর্শন দিয়েছে কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাত্র তেইশ বছরে তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন সেই আদর্শ আমরা দেখতে পাই যে একজন মানুষ যার কাজ ছিল প্রতিনিয়ত যে কথায় কথা মানুষকে খুন করত যে কথায় কথায় মানুষের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিত মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে সেই মানুষ এমনই একটি আদর্শ মানুষে পরিণত হয়েছে যে তার সামনে বহু সম্পদ থাকলেও সে কখনো ওটাকে হাত দেয়নি তার সামনে মানুষ অন্যায় করলেও সে কিন্তু নেতার অনুমতি ব্যতীত কারো গায়ে সে হাত তুলতে যায়নি তার সামনে মানুষ যদি অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহারও করে 
তারপর সে কখনো নেতার আদর্শ নেতার অনুমতি ব্যতিরেকে সে তার বিচার করতে যায়নি আইনকে হাতে তুলে নেয়নি কিন্তু যখনই মানুষ নিজে নিজে বুঝতে শিখেছে যে আমার তো ক্ষমতা আছে আমি এটা নিজেই এর বিচার করতে পারি তখন এই সমাজে অশান্তি নেমে এসেছে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে তখনই শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিদ প্রতিরোধ আর প্রতিহত করার এই মানসিকতা সুধীমণ্ডলী রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন আমরা সেই আদর্শ আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটি দিক বিভাগে যদি আমরা এটা মেনে চলতে পারি তাহলে এই আদর্শ আমাদেরকে এহকালীন জীবনে যেমন শান্তি দেবে পরকালীন জীবনে তেমনি আমাদেরকে নাজাত দেবে মুক্তি দেবে আজকের এই যে মাঠে আমরা দাঁড়িয়ে আছি খুব নিকট অতীতে এই মাঠেও এক সময় সমাবেশ ঘটেছে সেটা কি সমাবেশ সেই সমাবেশ হয়েছিল আইন নিজে হাতে তুলে নেওয়ার সমাবেশ অথচ দেশে প্রশাসন আছে দেশে বিচার ব্যবস্থা আছে দেশে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল আছে তারপরেও আমরা দেখছি সে সময় মানুষ নিজের নিজে নিজেই আইন হাতে তুলে নিয়ে আর একজনের বিচার করেছে কিন্তু ইসলাম এটাকে সমর্থন করে করে না আমরা বিগত জীবনে ফিরে যাই হাতেব বিন আবি বালতা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সালামের সাথে যুদ্ধরত সাহাবি যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের প্রাককালে হাতেব বিন আবি বালতার পরিবার পরিজন মক্কায় ছিল তিনি মনে করলেন আমি যদি মক্কার লোকদেরকে একটা সুসংবাদ আগে দিতে পারি তাহলে তারা হয়তো আমার পরিবার পরিজনকে হেফাজত করবে তারা এখান থেকে তারা ওদেরকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করবে সেজন্য একটা চিঠি লেখে এক মহিলার মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করল রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে জিবরিল খবর দিলেন যে হাতে বিন আবিবাল তাই কাজ করেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম লোক পাঠিয়ে সে চিঠিটা উদ্ধার করলেন উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাতে বিন আবিবাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন এই কাজ করেছো অমর এবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু তার ঘটনা আপনারা জানেন সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিত না এমনকি রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন অমর যে পথে হাঁটে শয়তানও পথে যায় না তাহলে এই ন্যায় পরায়ণ লোকটি রাসুল সাল্লা সাল্লামকে বলছে আল্লাহ রাসুল আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি হাতে বিন আবিবল তার ঘাটা উঠিয়ে উড়িয়ে দেই কত বড় অন্যায় করেছে এটা কিন্তু হাতে বিন আবিবল তা বুঝতে পারেনি অমর রাজি আল্লাহ আনহু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি বললেন যে রাসুল আমাকে অনুমতি দিন আল্লাহ রাসুল নেতা তার কাছে অনুমতি চাচ্ছে কর্মী যে আমি এই কাজটা করতে চাচ্ছি আপনি অনুমতি দিন অথচ এর কান্ত কাজ আগে কিন্তু করে ফেলতে পারত করেন সুতরাং আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা এই শিক্ষা ইসলামের নয় আসুন আলী রাজি আল্লাহ আনহু যখন খলিফা ইসলামী খেলাফাতের তিনি খলিফা আলী রাজি আল্লাহ আনহুর নিজের বর্মটা ঘোড়ার পিঠ থেকে বা উটের পিঠ থেকে পড়ে গেছে একজন ইহুদি ওটা তুলে নিয়েছে আলী রাজি আল্লাহ আনহু কাজী সরাহের কাছে বিচার দিয়েছেন তৎকালীন কাজীর কাছে বিচার দিয়েছেন যে আমার এই বর্মটা হারিয়ে গেছে আলী রাজি আল্লাহর সামনে বর্মটা উপস্থিত ওই ইহুদি উপস্থিত আলী বলছেন যে আপনার এই বর্ম যে আপনার এর প্রমাণ আছে তিনি বলছেন আমার প্রমাণ হচ্ছে আমার ছেলে কাজী বলছেন যে না নিজের নিকটাত্মীয় সে কখনো সাক্ষী হতে পারে না এইটা হবে না বরং আপনার যদি সাক্ষী থাকে তাহলে সেটা হাজির করুন আলী বলছে না আমার কোনো সাক্ষী নেই আর ইহুদি বলছে না এটা তো আমার বর্ম কাজী বিচার দিলেন ঠিক আছে তোমার বর্ম তুমি নিয়ে চলে যাও আলী রেজি আলহু কিছুই বললেন না কিছু করলেন না বর্ম নিয়ে চলে গেল ইহুদি একটু পরে ফিরে এসে বলছে যে যে বিধান এ ধরনের ন্যায় বিচার করতে পারে আমি সেই বিধান গ্রহণ করছি আমি ইসলাম কবুল করলাম সোহন আল্লাহ বিহামদি আলিফা আলী রাজি আল্লাহ খলিফা হওয়ার পরেও কিন্তু বিচার নিজে করেনি বরং কাজীকে দিয়ে করিয়েছে তাই না পারতেন তো নিজে নিতে বর্মটা কিন্তু নেন নি তো কেন নেন নি নেন নি এই জন্য এটা আইন নয় এটা বিধান নয় বরং বিচারের ভার যার উপর আছে তিনিই বিচার করবেন তিনি ফায়সালা দিবেন কার হবে এটা ইসলাম এভাবে শান্তিপূর্ণ বাণী শান্তিপূর্ণ এই আদর্শ এটা আমাদেরকে শিখিয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই কিছুদিন পূর্বে খুব বেশি দিন নয় 
আমরা দেখি নিরানব্বই সালে বা তার কিছু আগে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ দেশের ক্ষমতা লাভকে কেন্দ্র করে কেউ ব্যালটের মাধ্যমে আর কেউ ব্যালটের মাধ্যমে এই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে আর তারাও কিন্তু আমাদের সামনে এই কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়েছে যে এইটা এই হকের পথ এইটা এই সঠিক পথ এই আসতে আসতে আজকেও আমরা একজনের বক্তব্য শুনছিলাম উনি ওনার চেহারা দেখা যায় না ওনার অবয়ব দেখা যায় না কিন্তু ওনার বক্তব্য শোনা যায় তিনি একটা সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোন সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম তার প্রধান নেতা আজকে কারাগারে আর তিনি নেপথ্যে নায়ক হয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন তারাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই করে আপনাকে এসে কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথাই বলবে আল্লাহ বলছেন ইজুল্ল বিহি কাসি রম ইহদি বিহি কাসি রা এই কোরআনের মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আর এক শ্রেণীর মানুষ তারা পথভ্রষ্ট হবে কারা হেদায়ত পাবে হেদায়ত তারাই পাবে আল্লাহ তাদের কথা বলছেন জালিকাল কিতাব লারাই বা ফিহি হুদ আল্লিল মোত্তাকিন এই কেতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই আর এটা মোত্তাকিদের জন্য পথ নির্দেশিকা এটা হেদায়তের আলোকবর্তিকা কাদের জন্য মোত্তাকিদের জন্য যারা আল্লাহ ভীরু তাহলে মোত্তাকিকে মোত্তাকি ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথাকে কখনো বিকৃত করে না ব্যাখ্যার নাম করে হোক আর বিশ্লেষণের নাম করে হোক আর যেভাবেই হোক না কেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথা কখনো বিকৃত করে না দেখুন সমাজে আজকে যারা আমাদের সমাজে কাদিয়ানি মুসলিম আছে আছে না আছে শিয়া মুসলিম আছে আছে না আছে নামে মুসলিম কাদে কিন্তু কাজে কিন্তু আকিদা ভ্রান্ত ওরাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই বলছে ব্যাখ্যাই করছে আজকে যারা আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের ভাইদেরকে বিপদগামী করছে ওরাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই করে তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হলো এই ব্যাখ্যাগত পার্থক্যটা বুঝতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা কার কাছ থেকে নিব ব্যাখ্যা আমি কোরআনের ব্যাখ্যা নেব রাসুলের কাছ থেকে রাসুলের হাদিসের ব্যাখ্যা নেব আমি সাহাবাই ক্রামের কাছ থেকে কাছ থেকে সাহাবাই ক্রামের ব্যাখ্যা না পেলে আমি সালাফে সালেহিনের কাছ থেকে নেব যখন এই আদর্শ আমি মেনে চলবো এই মূলনীতি মেনে চলবো এই উসুল যখন আমি মেনে চলবো তখন কিন্তু আমার মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যখন আপনি উসুল থেকে চলে যাবেন আপনি যখন নিজে নিজে ব্যাখ্যা করা শুরু করবেন তখন এই সমস্যা ঘটবে আজকের এই আমাদের সমাজের এই অবস্থা এ কারণেই সুধিমণ্ডলী এর জন্য আমাদেরকে সাবধান হতে হবে কেন আমাদের সমাজ এগুলি বিস্তার লাভ করল সেগুলো আমাদেরকে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে প্রথমত আমরা দেখি যে সমাজে আজকে এই ধরনের যারা কাজ করেছে তারা মূলত ইসলামের গভীর জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের সাহাবি সোয়াইদ ইবনে গাফলা রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ইয়াতিফি আখিরের জামানে কমন শেষ জামানে আমার উম্মতের শেষ যুগে এক শ্রেণীর মানুষ হবে হুদাসা উল আসলাম ওয়াসুফাহা উল আহলাম তারা বয়সে হবে নবীন আর জ্ঞানে হবে অত্যন্ত স্বল্প ইয়াকুলু নামিন খাইর কাউলিল বারিয়া তারা মানবতার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথা বলবে এ আরিফুন ইয়ামরুকুন আমিন মিনাল ইসলামে কামা তামরুকু সাহমু মিনাল বাইর মিনাল বাইরাতে মিনাল রমিয়াতে তারা ইসলাম থেকে ওইভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে শিকারি ভেদ করে তীর বের হয়ে যায় লা ইউজাউজু ইমান হুম হানা আজির হুম তাদের ইমান তাদের এই কণ্ঠ দেশ অতিক্রম করবে না ফা ইনামা লাকি তুমু হুম ফক্তুল হুম যেখানেই তোমরা তাদের পাবে তাদেরকে হত্যা করবে ফাইন্না কাতাহুম আজরুন লিমান কাতালাহুম ইয়মাল কেয়ামা কেননা যে ব্যক্তি তাদের হত্যা করবে কেয়ামতের দিন তারা সব লাভ করবে এর বিনিময় পাবে এর প্রতিদান পাবে সহি বোকারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার সাতান্ন এই শ্রেণীর মানুষ তারা কোরআন হাদিসের কথাই বলছে কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাটা ভুল করছে আবার তারা ভালো ভালো কথা বলে কিন্তু রাসুল বলছেন যে ওরা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে শিকারে ভেদ করে ধীর তীর বের হয়ে যায় অর্থাৎ তীরের গায়ে কিছুই লাগা থাকে না ঠিক তেমনিভাবে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে ইসলামের কোনো অংশ তাদের মধ্যে নাই এই শ্রেণীর মানুষ আজকে আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের ভাইদেরকে আমাদের বন্ধুদেরকে তারা আজকে বিভ্রান্ত করছে তারা আজকে চরমপন্থী দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং ইসলামিক জ্ঞান কোরআন এবং সাহি হাদিসের জ্ঞান আমাদেরকে অর্জন করতে হলে 
কোরআন এবং সেই হাদিসের ধারক এবং বাহক যারা প্রকৃত আলেম যারা তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে ওটা গ্রহণ করতে হবে দুই নাম্বার কারণ তারা কোরআন এবং হাদিসের বুঝটাকে ভুল বুঝেছে বুঝতে ভুল করেছে আল্লাহ বলছেন समाजे सुरा मायदार तीन टी आयात दल पेश कर प्रथम आयात हमलिकाफिर द्वित आयात सुरा मायदार चुवाल्लिस পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন আর এর এক আয়াত পরে সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিল কৃত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করে না বিচার করে না সে হচ্ছে প্রথম আয়াত আল্লাহ বলছেন চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে সে হচ্ছে কাফের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন সে হচ্ছে জালেম আর সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত বলছেন সে হচ্ছে তাহলে এই তিনটি আয়াত অপরাধ একটা শাস্তি হচ্ছে তিন ধরনের একটা অপরাধের কারণে তিন ধরনের শাস্তি কেন হবে আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে কেন তিন ধরনের শাস্তি হয় অপরাধ হচ্ছে একটা সেটা হলো কি আল্লাহর নাজেলকৃত বিধান অনুযায়ী সে ফায়সালা করছে না তাহলে এক অপরাধের জন্য একজন হচ্ছে কাফের অর্থাৎ কাফের হচ্ছে রস্তে জাহান নামে হবে আর একজন হচ্ছে ফাসেক পাপাচারে আর একজন হচ্ছে জালেম তাহলে ব্যাখ্যা আমরা কোথেকে নেব ব্যাখ্যা আমাদেরকে রসুল সাল্লামের কাছ থেকে বা সাহাবাই কালামের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে তারা কি বলেছেন রইসুল মুফাসিম আব্দুল্লাহ আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন মান জাহাদিমুন যে ব্যক্তি আল্লাহ নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করলো না যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো না মান চাহাদা যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো মা আনসাল আল্লাহ ফাকাদে কাফারা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করে অন্যভাবে বিচার করলো তাহলে সে হচ্ছে কাফের সে কুফরি করলো ওমান আকারি যে ব্যক্তি এটাকে স্বীকার করলো ওলামি আহকুম কিন্তু সে অনুযায়ী সে বিচার করলো না সে স্বীকার করলো যে এটা আল্লাহর বিধান এটা রাসুলের আনিত বিধান কিন্তু সে সে অনুযায়ী বিচার করলো না ফাহুয়া জালেমুন ফাঁসেকুন সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসেক পাপাচারি তিনি আরো বলেছেন লাইসাল কুফর আল্লাহাবুনা বিহি এলাইহি এই কুফর দ্বারা ওই উদ্দেশ্য নয় কুফর উদ্দেশ্য নয় যার যে ব্যাপারে তারা মত প্রকাশ করেছে এই কুফর দ্বারা ওই কুফর উদ্দেশ্য নয় যার কারণে কোন মানুষ মিল্লাত থেকে মুসলিম উম্মা থেকে খারিজ হয়ে যায় ওহুয়া কুফরুন দু না কুফরিন জুলমুন দু না জুলমিন ফিসকুন দু না ফিসকিন সেটা কুফর হচ্ছে বড় কুফরের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কুফর বড় জুলমের চেয়ে ছোট পর্যায়ের জুলম বড় ফাঁসেকি থেকে ছোট পর্যায়ের ফাঁসেকি তাহলে একটা বিধান একটা পাপ একটা অপরাধ শাস্তি হচ্ছে তিনটা কেন এটা হলো এই জন্য যে ব্যক্তি এই বিধানকে জেনেছে যে আল্লাহর বিধান এবং স্বীকার করেছে কিন্তু সে যে কোনো কারণে হোক সেটাকে মানতে পারেনি সেই বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারেনি তাহলে সে হচ্ছে সে ব্যক্তি হলো জালেম এবং ফাঁসেক কিন্তু যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো না এই বিধানের কোনো প্রয়োজন নেই আজকে দেড় হাজার বছর পরে এসে আল্লাহর ওই নাজিলকৃত বিধানের আর এখন প্রয়োজন নেই আধুনিক যে আধুনিক বিধান চলবে যদি কোনো লোক এই কথা বলে তাহলে সে কুফরি করলো কিন্তু কুফরিটা হলো সেটা হলো নিম্ন পর্যায়ের কুফরি এমন কুফরি নয় যে কুফরির কারণে সে মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় সে মুসলিম উম্মা থেকে খারিজ হয়ে যায় অথচ আমাদের দেশের ছেলেরা আজকে তাদেরকে কাফের মনে করে তাদেরকে মুশরিক মনে করে তাদেরকে মুরতাদ মনে করে আজকে বোমামের হত্যা করে ফেলছে আমাদেরকে বুঝতে হবে এর ব্যাখ্যা কোথায় আছে কিভাবে আছে শুধু তাই নয় আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলছেন হি আহমাতুল ফিকুল্লি মানলাম ইয়াহকুম বিমা আনসাল্লাহ এটা সব মানুষের ব্যাপারে একটি সাধারণ বিধান যে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না 
আই মোরতাক দান জালিকা ওয়া মুস্তাহলান লাহু অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই আকীদাগতভাবে আন্তরিকভাবে যে বিধানকে অস্বীকার করে এবং অন্য বিধান অনুযায়ী फैसला করাটাকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করে সে হচ্ছে কাফের অর্থাৎ আমাল লাম ইহকুম বিমা আনসালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফেরুন যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী फैसला করে না সে হচ্ছে কাফের এ কাফের ওই কাফের যে ব্যক্তি এই বিধানটাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে সে হালাল অন্য বিধান অনুযায়ী বিচার করাটাকে হালাল মনে করে সে হচ্ছে কাফের তাহলে পার্থক্য আছে না আমাদের দেশের যারা বিচারক আছেন পাঁচক তো সালাত আদায় করে তারা রমজান মাসের সিয়ামও পালন করে তারা তাদের সম্পদের যাকাতও প্রদান করে এমন কি সুযোগ পেলে সম্ভব হলে হজ করে তাহলে আপনি কি তাকে কাফের বলতে পারবেন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান সাল্লা সালাতানা ওয়াস্তাকবালা কিবলাতানা ওয়া আকাব ওয়া কালা জাবিহাতানা ফাউলাইকাল মুসলিম যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করে আমাদের সাথে সালাত আদায় করে আমাদের কেবলাকে যে কেবলা মনে করে আমাদের জবাইকৃত পশুকে যে ভক্ষণ করে সে হচ্ছে মুসলিম জালিকা ফি জিম্মাতুল্লাহ জিম্মাত রাসূলিহি সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জিম্মাতে তাদের দায়িত্বে আছে মান জান মাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জিম্মায় রয়েছে ফালাতুক ফিরু ফি জিম্মাতুল্লাহ সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মায় আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করো না তাহলে আপনি আমি কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয় কে কাফের আর কে মুরতাদ সেটা আমি আপনি বিচার করলে হবে এই বিধান আমি আপনি জারি করতে পারি না এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ব্যাপার তারা তাকে বিধান এই বিধান জারি করার ক্ষমতা তাদেরই আছে আমার আপনার নেই সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা যাদেরকে দেখব সালাত আদায় করছে সিয়াম পালন করছে হাস করছে জাকাত দিচ্ছে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আগিদাগত বিষয়ে যাই থাক না কেন ওসামা বিন জাহেদ রাজিয়াল্লাহ এক সারিয়াতে এক অভিযানে এক কাফেরকে গিয়ে তিনি পেড়ে ফেললেন কাফের তখন সে লোকটা তখন ইসলাম কবুর করল লা আলাহ আল্লাহ সাদু আল্লাহ আলাহ আল্লাহ এটা পড়ে ফেলল এরপরে ওসামা বিন জাহেদ রাজি আল্লাহ তাকে হত্যা করে ফেললেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটা বললে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন ওসামা তুমি কি কাজ করেছ কে আমাদের দিন আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি এর কি জবাব দেব তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমি এই ওসামার কাজ থেকে আমি মুক্ত সে যে কাজটা করেছে এই কাজ থেকে আমি মুক্ত ওসামা বললেন আল্লাহ রসুল সে তো তার জানের ভয়ে এসে কালেমা পড়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাল্লা সাক্ষাৎ তা সাদ রাহু তুমি তার বুকটাকে ফেড়ে দেখেছ তার অন্তর কি আছে তুমি কৃষ্ণাকে ফেড়ে দেখেছ কোন মানুষের অন্তরে কি আছে তার ভিতরে কে লুকাইতে আছে ওটা আমার দেখার বিষয় নয় বরং বাহ্যিকভাবে যে সালাত আদায় করে যে সিয়াম পালন করে যে হাস করে জাকাত দেয় তাকে আমরা মুসলিমই মনে করব সুতরাং সেই মুসলিমকে হত্যা করা আমার আপনার জন্য বৈধ নয় রসুল্লাহ সাল আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন অমান কতলা মিনান মোতা আম্মিদান ফাজাজা উহ জাহান নাম যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান নাম আমরা কি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে কোনো মুসলমানকে হত্যা করব এই কাজ কোনো মুসলমান করতে পারে না এটা আমাদের দায়িত্ব নয় এটা আমাদের কাজও নয় প্রখ্যাত তাবি ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন অমাল্লাহ মেহকুম বেমা আনসাল আল্লাহ জাহিদান বিহি ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি অস্বীকার বসত আল্লাহর এই বিধান অনুযায়ী আল্লাহর নাজিরকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করলো না এই বিধানকে অস্বীকার করে ফাকাত কাফারা সে কুফরি করলো আমার আকারা বিহি ও আলাম ইয়াহকুম বি ইয়াহকুম বিহি ফাহু ওয়া জালিমুন ফাসেকুন কিন্তু যে ব্যক্তি এই বিধানকে স্বীকার করেছে কিন্তু সে বিধান অনুযায়ী সে ফায়সালা করে নাই তাহলে সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসে এভাবে বহু মনীষী এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই বলেছেন যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবে সে হবে কাফের কিন্তু যে ব্যক্তি বিধানকে স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসে সুতরাং এই আয়াতকে দলিল দিয়ে আমি আপনি আমরা যদি এই কথা বলি যে ওতো কাফের তাহলে কথা ঠিক হবে না এটা আদৌ যথার্থ হবে না দেখুন ওদের আর একটা দলিল আছে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকার দুইশো ষোলো নম্বর আয়াতে বলছেন কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল তোমাদের উপরে কেতাল ফরস করা হয়েছে কেতাল মানে কি কাতালাই কাতিল মোকাতালাতান ও কেতালান এর অর্থ হচ্ছে পরস্পর লড়াই করা যুদ্ধ করা আমাদের দেশে মারামারি হয় না আচ্ছা মারামারি যেটা হয় মারামারি মানে কি সেও মারছে আমিও মারছি কিন্তু মারামারি কি কখন একা হয় মারামারি কখন একা হয় না আল্লাহ বলছেন কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল তোমাদের উপর কেতাল ফরস করা হয়েছে আর এর পাশাপাশি আরও দুইটা আয়াত আছে 
আল্লাহ বলছেন এই আল্লাহ দিনে আমানু কুতিব আলাইকুম সিয়াম হে ইমানদার গম তোমাদের উপরে রমজানের সিয়াম ফরজ করা হয়েছে সুরা বাকারা একশো তেরাশি নম্বর আয়াত ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুরা বাকারার একশো আটাত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন এই আল্লাহ দিনে আমানু কুতিব আলাইকুমুল কেসা সুফিল কাতলা হে ইমানদার গম তোমাদের জন্য কেসাসকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ফরজ করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আচ্ছা বলুন তো সিএম কি সারা বছর ফরজ থাকে সারা বছর কি সিএম ফরজ থাকে থাকে না ঠিক একইভাবে আল্লাহ বলছেন ইয়া ইউ হল্লা দিন আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল ইয়া ইউ হল্লা দিন আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কেসা সুফিল কাতলা তোমাদের উপরে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কেসাসটাকে অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা এটা ফরজ করা হয়েছে আচ্ছা হত্যার বদলে হত্যা হবে একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে তার শাস্তি হিসাবে ওকে হত্যা করা হবে বা তাকে মারা হবে এটা হলো কেসাস তাই না যদি একজন মানুষকে হত্যা না করা হয় না মারা হয় তাহলে কি কেসাস নেওয়া যাবে যাবে না ঠিক একইভাবে রমজান মাস যদি না আসে তাহলে কি সিয়াম ফরজ হবে হবে না ঠিক একইভাবে কেতাল কখন হবে কেতাল তখনই হবে যখন দুইজন মানুষ পরস্পর মুখোমুখি হবে আমি একা একা কেতাল করবো এটা কি হয় নাকি আমাদের দেশে যেসব চরমপন্থীর ইতিপূর্বে যত কাজ করেছে যত মানুষকে মেরেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে এক মুখী একজন মানুষকে ধরে এনে মেরে ফেলেছে কেটে ফেলেছে এটা কতল হলো কেতাল হলো না কেতাল যদি হতে হয় তাহলে হতে হবে পরস্পর দুইজনে মারামারি করা তাহলে কেতাল হবে অথচ এই আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে বিভ্রান্ত করছে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে আর আল্লাহ যেমন সিয়াম ফরজ করেছে ওই রকম আল্লাহ কেতালো ফরজ করেছে সুতরাং তোমরা চলো আমরা যুদ্ধ করি আর যুদ্ধ করলেই তো শহীদ হয়ে যাবো বাসলে শহীদ মরলে গাজি বাসলে মরলে গাজি এই মরলে শহীদ বাসলে গাজি সুতরাং আমার তো কোনো লস নাই এই লেখাপড়া করে কি করবো ভাই সাহাবাই কারাম লেখাপড়া জানতেন না সুতরাং সাহাবাই কারাম লেখাপড়া না জেনে তারা যদি জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারেন জান্নাতে যেতে পারেন তোমার আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে লাভ কি এগুলি করার দিক দরকার কি তোমার আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জান্নাত তোমাকে আমাকে সেই জান্নাত যেতে হবে সুতরাং চলো ভাই সব লেখাপড়া ছাড়ো আমরা জান্নাতে যাই আর এই জান্নাতে যাবার তকমা লাগিয়ে আজকে আমাদের সরল সহজ ছোটো ছোটো ছেলেদেরকে ওরা আজকে বিভ্রান্ত করে ফেলছে কিন্তু দেখুন সধিমণ্ডলী কোরআন এবং হাদিসের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে আমাদের এই ছেলেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে আমরা একটু দেখি হাদিসের দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস আবু সাহিদ খুদির রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইজাজ সাল্লাহ আহাদুকুম এলা শাইন ইয়াস্তুর হুমিনার নাস যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো জিনিসকে সামনে রেখে সালাত আদায় করে যেটা মানুষ থেকে তাকে আড়াল করবে অর্থাৎ সূত্র দেখে সে সালাত আদায় করছে যদি সূত্র দেখে কেউ সালাত আদায় করে তাহলে এর মাঝখান থেকে আর এর মাঝখান থেকে যদি তোমাদেরকে অতিক্রম করতে চায় তাহলে তাকে তোমরা প্রতিহত কর ফাইন আবা ফালি কাতিল হু যদি সে এটাকে অস্বীকার করে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে না মানে তাহলে ফালি কাতিল হু তোমরা তার সাথে লড়াই করো লড়াই করো মানে মারামারি করো তাকে ঠেকাও প্রতিদ্বন্দ্ব করো তার মানে কি তারা মেরে ফেলানো আপনি সালাদ বাদ দিয়ে তাকে মেরে ফেলবেন তাহলে বোঝা গেল সবসময় কাতাল অর্থ কেতাল অর্থ সবসময় হত্যা করা নয় আরেকটি হাদিস আসেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সাহাবি আবু সাহেদ খুদ রেজিয়াল্লাহ থেকে এই হাদিস একই হাদিস তিনি বলছেন ইজা বু আইয়া লি খলিফা তাইনে ফকতুলুল আহার আমিন হুমা যদি একই জায়গায় দুইজন খলিফা দুইজন শাসকের কেউ বায়াত গ্রহণ করতে আসে এট এ টাইম তাহলে দ্বিতীয়জনকে তোমরা হত্যা করে ফেলো এই ক্ষেত্রে আল কাতলু অর্থ হচ্ছে হত্যা করা আর ওই ক্ষেত্রে আর কেতাল হতে হচ্ছে প্রতিহত করা তাকে বাধা দেওয়া এর অর্থ এই নেই যে তাকে মারতে হবে অর্থাৎ সবসময় কেতাল অর্থ সবসময় মারামারি করা নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেতাল অর্থ হলো বাধা দেওয়া প্রতিহত করা আর আপনারা আজকে আমাদের ভাইয়ের আজকে বলছেন কেতাল মানে হচ্ছে সবসময় লড়াই করা যুদ্ধ করা এ ব্যাখ্যা ভুল দু নম্বর আসে তিন নম্বর আসেন আজকের আমাদের সমাজে মানুষ একটা হাদিস পেলেই একটা কোরআনের আয়াত পেলেই আজকে সেটা নিয়েই তারা ফতুয়া দিতে শুরু করেছে যে কারণে আমাদের সমাজে এই সমস্যা করছে অথচ আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাক ফুমালাই সালা কবি হইলম হে বসা তুমি ওই বিষয়ের পিছনে পড়ো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই ইন্না সামা ওয়াল বাসার ওয়াল ফুয়াদা কুল্লুন উলাহ কানা আনহুমা সুলা নিশ্চয়ই তোমার এই চোখ তোমার এই কান এবং তোমার এই অন্তর 
প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে সুরা বানি ইসরাইল ছত্রিশ নম্বর আয়াত আবদুল্লা এমনে আমর এবনে আস রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে এলেমকে সোমে রেসি নিয়ে নেবেন না বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এলেমকে উঠিয়ে নেবেন পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে একজন বিজ্ঞ আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না মানুষ তখন অজ্ঞদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে ফফতাও ফসু ইলু তাদের নিকটে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করা হবে দিনের বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ফফতাও বিগৈরে এলমিন তখন তারা অজ্ঞ ভরে অজ্ঞতা বসে মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর দিবে ফজল্লু আজাল্লু ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে সহি বোখারির একশো নাম্বার হাদিস বর্তমানে আমাদের এই সমাজে কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আজকে আমাদের দেশে এই চরম পদ্ধা বলেন আর জঙ্গিবাদ বলেন আর সন্ত্রাস বলেন প্রত্যেকটি এগুলির মূল কারণ হচ্ছে কোরআন হাদিসের এলাম তার মধ্যে নেই সমাজের যে কোনো জায়গায় দেখবেন যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলি ঘটে এর পিছনে অবশ্যই এমন করো কারণ আছে যে না জেনেই একটা কাজ করে ফেলেছে যে কারণে এই সমস্যাগুলি ঘটে যায় আমরা এগুলি থেকে উত্তরণের জন্য দু একটি উপায় বলেই শেষ করছি যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে প্রথমত এই সমস্ত ভাইদেরকে দিনের নসিহাত করা আমাদের জন্য জরুরি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন না দিন ও আর নসিহা নিশ্চয়ই দিন হচ্ছে উপদেশ দানের মাধ্যম উপদেশ দান সাবাই করম বললেন হেল্লা রসুল কার জন্য তিনি বললেন লিল্লাহে ওয়ালি রসুল ইহি ওয়ালি কুতুবিহি ওয়ালি আইমাতিন নাস ও আম মাতিন ও আয় আম মাতিহিম তারা বললেন যে কাদের জন্য তিনি বললেন আল্লাহর জন্য তার কেতাবের জন্য এবং মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন ওয়াজাকির ফাইন্না দিকরা তান ফল মিনিন তোমরা মানুষদেরকে উপদেশ দাও কারণ উপদেশ দান এটা মমিনদের উপকারে আসে সুতরাং এসব ভাইদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে এসে তাদেরকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে তারা এই চরমপন্থা থেকেগুলি থেকে ফিরে আসে দুই নাম্বার দিনে আইলেম শরিয়াতের আইলেম এগুলি আমাদেরকে অর্জন করা দরকার আল্লাহ বলছেন ফালাম আন্নাহুল্লাহ আইলাহ ইল্লাহ তোমরা জানো যে তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং বখারে এই জন্য অধ্যায় রচনা করেছেন বাবু বাবুল এলমে কাবুল আল কাউল এবং আমাল কথা এবং কাজের পূর্বে এলেম অর্জন করা অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদে এমাম বোখারি সুরা মোহাম্মদের এই উনিশ নম্বর আয়াত চাতে নিয়ে এসেছেন সুতরাং এলেম অর্জন করতে পারলে আমাদের মধ্যে যেই ভুল আছে এই ভুলগুলি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারব তিন নম্বর আমাদেরকে বিজ্ঞ আলেম ওলমার স্মরণাপন্ন হতে হবে যদি আমরা না জানি আল্লাহ বলছেন ফাস আলু আহলা জিকরেন কুন তুম লাতা আলামুন আবুল বৈজ্ঞানাতে বল ঝুবুর যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাস করো দলিল প্রমাণ সহকারে কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা হচ্ছে এমন যে মানুষ একটা হাদিস পড়ে একটা কোরআনের আয়াত পড়ে সে নিজে নিজেই মুক্তি বনে যাচ্ছে আর সে নিজে নিজে ফতুয়া দেওয়া সৃষ্টি শুরু করছে ফলে সমাজের এই বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমাদের জন্য এই বিশৃঙ্খলা এই অনাসৃষ্টি এই ধরনের চরমপন্থা সৃষ্টি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্য বলছেন এটাকে তিনি কেয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করে তিনি বলছেন ইন্নামিন আশাদে সা নিশ্চয়ই কেয়ামতের আলামত হচ্ছে অন্যতম আলামত হচ্ছে আই আলতামি সাল্লাহ এলমা এন্দাল আসাকের ছোটদের কাছ থেকে দরিদ্র মানে শৈশব অল্প বয়সের নবীনদের কাছ থেকে শরিয়াতের এলেম অন্বেষণ করা এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত জাবের রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সাহলাম আমাল ইয়া আলামু কেন তারা জিজ্ঞাস করে না যদি তারা না জানে ফাইন নামা শেফা উল আইয়ে আসওয়াল কেন না অজানা থেকে অজানা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুক্তি মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন করা জেনে নেওয়া যারা বিজ্ঞ ভালেন তাদের কাছ থেকে শরিয়াতের ব্যাখ্যা নেওয়া কোরআন হাদিস যেখানে আমি না বুঝি সেখান থেকে জেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য কিন্তু কোনো ক্রমেই আমি নিজে যা জানলাম তাই নিয়ে নিজে ব্যাখ্যা করে ফতুয়া দেওয়া শুরু করলাম এটা আদৌ কখনো ফলপ্রসূ নয় তামিম আদ্দারি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন রাজি আল্লাহ আহমদ তিনি বলছেন কোনো আলেমান আউ মোতা আলিমান আউ মাঝে আলিসান তুমি আলেম হও অথবা তুমি জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা তুমি আলেমদের পাশে উপবিষ্টকারী হও ওলা তখন রাবেয়া তুমি কখনোই চতুর্থ ব্যক্তি হয়ো না বা তাহলে কো তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি জাহেল হয়ো না তুমি মূর্খ হয়ো না তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে অতএব সুধিমণ্ডলী আমরা চেষ্টা করব এই চরমপন্থী ধান ধারণা এই চরমপন্থী চিন্তা ভাবনা এগুলি দূরীকরণের জন্য আমাদের দেশে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটা হলো শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে দিনি শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা এটাকে বাস্তবায়ন করা দরকার এটাকে চালু করা দরকার 
দুই নাম্বার দেশে সুশাসন ব্যবস্থা এটা আমাদের কায়েম করা দরকার তিন নাম্বার আমাদের প্রত্যেকটি স্তরে পরিবারে সমাজে আমাদের এলাকাতে আমাদের রাষ্ট্রের জনসচেতনতা গণসচেতনতা এটা সৃষ্টি করা দরকার মানুষ যাতে করে নিজে আইনকে হাতে তুলে না নেয় নিজে নিজেই বিচারক বনে না যায় এই জন্য গণসচেতন সচেতনতা তৈরি করা দরকার আর সবশেষে বিচার ব্যবস্থার এই দীর্ঘ সূত্রিতা এটা বন্ধ করে যাতে যথাযথ প্রত্যেকটা অপরাধীর যথাযথ যথাসময় বিচার হয় এই চেষ্টা করা দরকার তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি এই চরমপন্থা হোক আর এই সমাজের বিশৃঙ্খলা হোক না কেন যেটাই হোক না কেন এগুলি সমাজ থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন চরমপন্থার এই কারণগুলি জেনে এবং এর প্রতিকারের উপায় জেনে আমরা এগুলি থেকে সমাজ থেকে দেশ থেকে উৎখাত করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হাদা আস্তাফরুল্লাহ আলু আলকুমুল সাহের মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত